Historians are uncovering the fascinating history of Polish and Ukrainian religion and identity by restoring ancient graveyards along the border of the two closely linked countries. At this Orthodox cemetery in Verkovitsa, bones and tombs are being found under trees which have grown through them, casting new light on the fraught relations between nationality and religious beliefs of those who lived there. Borderline Cemeteries, a project that has been carried out for over 10 years, relies on 600 people from all over Poland to help restore forgotten cemeteries and educate local residents about their heritage. Volunteers have so far renewed 40 cemeteries in Poland and Ukraine, where animosities between various ethnic groups were fueled by world wars and forced displacement. Krzysztof Gorcia, president of For Man and Nature, said the sites witnessed large-scale migration when religious and ethnic groups inhabited territory previously belonging to others, which often led to deterioration or even destruction of heritage sites. Udało nam się coś zrobić na ponad 40 takich obiektach. Były to w największej ilości cmentarze prawosławne, ale też rzymskokatolickie w przypadku zachodniej Ukrainy. Były też cmentarze żydowskie, były cmentarze ewangelickie, tam gdzie były społeczności niemieckie. Wszystkie one są śladem zmiany, jaka nastąpiła, zmiany ludności. Ubyli jedni mieszkańcy w wyniku tego, co się stało w czasie wojny, po wojnie, konfliktów etnicznych, wysiedleń i tak dalej. Przybyli nowi. Ci nowi niekoniecznie poczuwali się do opieki nad tymi miejscami, które uważali za obce, za związane z tymi ludźmi, od których, jak uważali, spotkała ich krzywda. The organization claims that nearly 400 similar places remain to be uncovered.